Egyptian hieroglyph is a very, very, very old form of writing in ancient Egypt. But the word itself, hieroglyphics, is Greek. Hiero means holly, and glyphics means writing. So the word means holly writings. Hieroglyphics are a type of writing that uses symbols or pictures to stand for sounds and words. One interesting fact about hieroglyphic writing is that it could be written in almost any direction, left to right, right to left, or even from top to bottom. The ancient Egyptians were very clever. They wrote on stones and on the walls of the temples and tombs. But they also wrote on a type of paper called papyrus, as it was made from the papyrus plant. And in 1799, when the Rosetta Stone was found in the city of Rosetta or Rashid, it allowed people to be able to understand hieroglyphics and they were able to discover our secrets. The secrets of the pharaohs. <laughs> but the Rosetta Stone is no longer in Rosetta. It doesn't even exist anywhere in Egypt. When the British defeated the French, they took the stone to London in 1801. And since 1802, it has been on the public display at the British Museum. It should have been in the Egyptian Museum. We, we want, want our, our monuments, monuments back. back. القدماء المصريين أول ما عرفوا الكتابة اخترعوا كتابة سموها بالهيروغليفية كانت عبارة عن رموز وأشكال بتبين الأصوات والكلمات والهيروغليفية معناها بالإغريقية الكتابة المقدسة ومن الحاجات الحلوة إن الكتابة دي بتتكتب من أي اتجاه من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين وممكن كمان من أعلى إلى أسفل وكان النقش على الأحجار وجدران المعابد والمقابر هو طريقة الكتابة في الوقت ده وبعد فترة كده بدأ المصري القديم يكتب على ورق البردي المصنوع من نبات البردي لما اكتشفنا حجر رشيد عام 1799 في مدينة رشيد المصرية فهمنا معنى كل شكل وعرفنا نقرأ كل حرف في اللغة الهيروغليفية وعرفنا أسرار كتير عن الفراعنة لكن للأسف حجر رشيد مش موجود في مصر دلوقتي بعد هزيمة فرنسا من الكوات البريطانية عام 1801 استولى عليه البريطانيين ونقلوه للندن وبقى بيتعرض عندهم في المتحف البريطاني من عام 1802 لغاية دلوقتي Thank you for watching. Don't forget to like the video.